。哎，你看那花好看，要不你尝尝？你自己怎么不尝？嗯嗯嗯嗯。哎呀，你们俩不要在这糟蹋花朵啦！啊，我就是想让他尝尝这个花好不好吃。我姐姐会做能吃的花，跟我走。姐姐，你可以给我们做能吃的花吗？你呀，真不让我闲着。姐姐，等着我给你做。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想要得到它。我们来画乐舞，一起探索吧。可以吃的花做好啦！哇，不愧是个姐姐！我先尝一个。哎呀，我先尝，刚才让你尝你不尝。我先尝。我先。先尝。好了好了，好了你们别吵了。宝宝们，你们说，到底谁先尝呢？你们说给我们发邀请函的到底是谁呀、啊？不管是谁，我们三个人在一起就不要害怕。<笑>谁呀、啊？是谁在那里？有人吗？有人吗？嗯、抓鸭子，第一个人喊抓鸭子，第二个人喊抓几只，第三个人说一个数字，然后接着的人要说嘎嘎嘎。嗯、我最不会这些了，遇到怪大哥，求求你放我走吧。嗯<笑>啊，我先来啊！抓鸭子，抓几只？没抓住。抓鸭子，抓几只？没抓住。抓鸭子，抓几只？没抓住。抓鸭子，抓几只？没抓住。抓鸭子，抓几只？没抓住。呃<笑>，啥也不是。给我来包全世界最辣的辣条，替我妈照上。给你。嗯啊，好了好了，快点指我，快点指我。给，这么多纸也太浪费了吧！你个小包子你懂什么？我姐姐买的纸可划算了。对呀、啊，这个臭纸是我跟着抖音五二零榜单买的。现在抖音五二零好礼季，活动力度大，价格要比平时划算小一半呢。而且我姐姐说了，里面的货品都是经过平台严选排名的哦，品质有保障。快回去让你妈妈点击我们视频评论区链接 ，get 我们姐妹同款吧。这么便宜，这包就让本小姐用吧。你给我拿过来吧，你那条钱都还没有给呢，还想抢我们纸巾？小气鬼，那我买。这包多少钱？你说这包臭纸，我们算一下一个月多少钱呢？哇，姐姐，你把一等奖改成四驱车了，万一小月月抽中了，那我们岂不是亏大了？哎呀，你放心，我们没有那么倒霉的。哎，哇，弹珠机，我也要玩，给我弹珠。小月月，一块钱一个，你带了多少钱、啊？我没带钱，你送我一个。姐姐，你别给他，小心他又耍无赖。小月月，咱们先说好，就是给你玩，中奖了不算数啊。拿了吧你，废话真多。哇，四驱车，快点奖！小包子婆，我们之前说好了的呀，不给钱不算数的。对呀、啊，小月月，我们不能给你，我就要。你们在耍无赖，妈，快来呀，小王子他们姐妹欺负我。谁呀、啊、谁呀、啊，吵吵闹闹的。小月月还抢我们小卖部东西，有这事？小月月，你好大的胆子！是他们耍赖，蘑菇头老师。谁耍赖谁是小狗。对，蘑菇头老师，我要举报小月月。你举报他什么呀？他做的美甲。啊！把手伸出来给我看看。我没有。好啊，小小年纪花里胡哨，走，见你妈去。啊，蘑菇头老师，你放过我吧，我妈会打我的。<笑>姐姐，你说这次包租婆会打小月月屁屁吗？打多少下呢？<笑>小月月，你怎么了？谁欺负你了？<笑>嗯，我刚才玩滑滑梯，不小心把棉花糖坐扁了。<笑><笑>没关系，我带你去找我姐姐，她那么聪明，一定会想出办法的。姐姐，姐姐，小月的棉花糖被他压扁
饼啊。压扁了也可以吃呀。我不想吃被压的这么难看的棉花糖。姐姐，你帮小玉玉想想办法嘛。哎，有了。你看。这样就变得又扁又好看啦！不光好看，还很香呢。不就是我姐姐最厉害了，棉花糖弄得做的又好看也好吃。哎，你们有没有听到什么奇怪的声音啊？哎呀，一点风吹草动就大惊小怪。我们都赶了几天的路了，就这歇一会吧。哎。我的刀呢？我的刀怎么不见了？哎，我鸡腿呢？我鸡腿也不见了。我的饭卡怎么也少了一个？我准备要了你的命，这就是狐狸叫的意思。这个小偷怎么什么都偷啊？山鸡哥，我怀疑这是一个可以隔空取物的妖怪啊！啊！<笑>哇，美女，一个人在树林里很危险的，我来保护你。你这个妖女，看我的捆腰绳！抓住了，抓住了！原来是只小猪有毒啊！哼，这个偷东西的小妖怪，光着坑把它埋了。哎，小玉，它也怪可怜的，要不咱们把它放了吧？不能放，这么漂亮的小狐狸精，让我带回家修成人形，给我做老婆吧。啊！哎呀，烦死了！你们说到底该怎么处理它呢？哦、小刀子，小刀子，我姐姐已经消失四个小时了，小玉，我都要饿死了。啊，四个小时，赶快给他打电话。他这几天经常去河边钓鱼，他不会掉到河里去了吧？啊，我是姐姐。那还等什么？快去找他呀！姐，小刀子，小鱼，你看河里有动静，我姐姐该不会真的掉河里了吧？啊！小灯子，你在干嘛？你是不是在拉屎啊？啊！你可别乱说，<笑>我是在打游戏呢。哎呀，羞死了！<笑>姐姐，你在玩什么游戏啊？玩的这么入迷，连电话都不接了。哼！来，你们看，这可是米哈游出的新作呢，《崩坏星城铁道》。哦，我知道，这个游戏是可以玩的动画片。<笑>对呀，画风好，场景宏大，玩法轻松不甘，福利多多，兄弟就有十连送。哇，我最喜欢轻松好玩的游戏，姐姐快给我玩玩！哼，别急，你这个坏姐姐，偷玩游戏还不接电话，今天要惩罚你。对，今天必须惩罚我姐姐。好，好，好，我错了嘛，我想麻布，给你们做好吃的。小月，你说今天罚我姐姐给我们做什么零食呢？小刀子，小刀子，给我做一个紫菜榴莲饼。紫菜榴莲饼是什么呀？这能吃吗？这是什么黑暗料理呀、啊？我姐姐可是只做美食的。你懂什么？这可是青青草原老大厨的招牌美食。不要，不做榴莲会把小卖部变臭的。不做，那我就天天在你们小卖部吃榴莲，把你们搞臭。好吧，好吧，我给你做，做的不好吃，你可别怪我。紫菜榴莲是绝配，紫菜榴莲我爱吃紫菜榴莲，口感酥脆，包裹中软糯香甜，绝美搭配，好吃到脑袋冒烟。就算乱七八糟，也觉得味道很好。你要的紫菜榴莲饼做好啦，我尝尝，我尝尝。嗯，好好吃啊！你们作为奖励，这个就送给你们了。嗯，这个真的能好吃吗